Sejam muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal, dar tá continuidade aqui à nossa programação da semana. Conversando, debatendo aí sobre diversas questões e né, fazendo as nossas coberturas. E nesse dia bastante corrido né, para o Mesa de Debates, é, no período aí do final da tarde, estivemos aí no lançamento da pré-candidatura do Marrom pelo PCdoB. O Marrom é né, um histórico é, lutador daqui da cidade de São José dos Campos e vai tentar aí, né, concorrer às eleições municipais de 2024. Nós do Mesa de Debates vamos aí, né, cobrir as eleições e resolvemos aqui né, é, cobrir a atividade né, de lançamento da, é, da, da pré-candidatura do Marrom. Né? Marrom que inclusive esteve aí na linha de frente aí na luta do Pinheirinhos e hoje né, é uma das lideranças do Pinheirinhos do Palmares. Então fique aí com a gente e acompanhe como foi a nossa é, cobertura. É, eu estou aqui com o João Posco do PC do B, foi aí candidato nas últimas eleições municipais pelo partido. É, João, primeiramente o que, que você achou do evento? Olha, eu estou muito animado. Achei uma reunião assim, muito boa, com a presença de lideranças aqui do, do bairro do Pinheirinho, de outros bairros da cidade também. Todos vieram aqui é, com o objetivo de manifestar apoio à pré-candidatura do nosso camarada Marrom, a vereador aqui por São José dos Campos. É, além da presença das lideranças populares, sindicais, de associações de moradores, é, de liderança da juventude, nós também tivemos a, as presenças muito significativas do deputado federal Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, que esteve aqui, fez um brilhante discurso, é, informou que é, destinou uma emenda da ordem de 300 mil reais em benefício aqui do projeto do Pinheirinho, para beneficiar aqui o trabalho com as crianças aqui no bairro. É, também esteve aqui o Eduardo Suplicy, que é atualmente deputado estadual, mas que foi senador da República, que é conhecido de todos, e também é, manifestou o seu apoio à candidatura, do, do, à pré-candidatura do Marrom. Então, nós estamos muito animados, achando que desta vez nós vamos reconquistar o espaço que o PCdoB já teve na Câmara Municipal, no período de 20 anos, quando lá eu estive representando o nosso partido. Então é isso aí, muito obrigado, João. É, eu estou aqui com o Schoffer, pré-candidato às eleições aí de, é, de Taubaté, pelo Partido Verde. Schoffer, primeiramente, né, o que, que você achou aí desse evento? Me deu o seu microfone, Guilherme. Guilherme, foi um prazer estar aqui para o lançamento da candidatura do meu aluno, meu amigo Marrom, na companhia ilustre do professor Suplicy, que foi meu professor. E aqui também todas as lideranças locais, o Dente Agostinho, o Ponto Cláudio, o Ponto Luta, nosso candidato a vereador aqui do PV. Wagner Valheiro, o filho prefeito aqui, próximo prefeito de São José dos Campos. Tá bom, um prazer muito grande. Perfeito. E qual que é a perspectiva aí para as eleições para você, de Topa A perspectiva é das forças progressistas crescerem cada vez mais e chegar à vitória. De uma forma ou de outra, a gente vai chegar aqui. Então é isso aí. Valeu, Jover. Valeu, Guilherme. É, eu estou aqui com o Eduardo Suplicy, deputado estadual pelo PT, está aqui na atividade do Marrom. É a segunda vez que eu entrevisto ele né, no dia. É, Suplicy. É, primeiramente, qual que é a importância né, da candidatura do Marrom para você, para a gente resgatar essa questão né, sempre do Pinheirinho? O Marrom é uma das principais lideranças do movimento é, relativo a toda a história do Pinheirinho. E eu a conheci quando senador pelo PT em 2012, Fui chamado por diversos companheiros para estar aqui e passei a dialogar muito até a propor um entendimento entre o prefeito e os proprietários da área, para chegar a um bom entendimento e evitar o que acabou depois de acontecendo, uma, uma remoção de todas aquelas famílias uh, e de seus de 
suas residências, o barato que trouxe, ah, de uma maneira ah, muito de desrespeito aos direitos humanos consagrados na nossa Constituição e com uma violência que não se justifica. E, e o Marrom era uma pessoa muito delicada que por vezes dialogou comigo e que estava à frente de um outros companheiros ah, em defesa do direito à moradia para todas aquelas famílias que acabaram sendo transferidas para este prédio quando no governo Dilma Rousseff e Carlinho Almeida ah, resolveu-se criar eh, esse conjunto habitacional chamado Pinheirinho, ah, um novo Pinheirinho, né? então, e, ah, e, e então quando o Marlon me transmitiu que era candidato a vereador, eu me dispus sim a estar aqui presente com o ele me convidou e eu estou hoje aqui para uh, transmitir o meu apoio e confiança no seu trabalho. Então é isso aí, muito obrigado, senhor Obrigado. É, eu estou aqui com o Marrom, pré-candidato né, pelo PCdoB em São José dos Campos, né, fez aí o evento. É, Marrom, primeiramente, por que, que você quer ser candidato aí concorrendo nessas eleições? Veja bem, eu sinto uma ausência muito grande da vereança São José dos Campos nos bairros mais periféricos. Então, eu acredito que São José dos Campos precisa de um vereador que está junto à população, que realmente precisa é, de mais, de mais é, é, pessoas mais necessitadas. Eu sinto essa ausência. Né? É, então, cada um tem sua característica. E minha característica é estar junto com a população, estar junto com as pessoas que mais precisam. Por isso que eu acho que São José dos Campos tem que ter um vereador que realmente representa a pessoa da periferia. E como que você avalia o cenário aí, né, dos vereadores de São José? O que que precisa mudar? Eu acho que o vereador, ele não pode ser o vereador do Amém, ele tem que ser o vereador do povo. O vereador, ele tem que primeiro ouvir o povo e depois ele leva a sua operação do povo para a Câmara e se aprovado vai para a sanção do prefeito. Essas coisas que eu quero fazer, é ouvir o povo e levar para frente as indicações do povo. É, só para a gente finalizar aqui, Marrom. É, a gente sabe que um dos problemas aí, né, que podemos dizer crônico da cidade de São José dos Campos, é a questão da moradia. É, como que você pode lutar aí por esse tema da moradia dentro da Câmara? Então, veja bem, a questão da moradia é uma, é, tem que ser vontade política. Hoje o governo Lula destinou verba para 2 milhões e meio de casas em todo o país. E São José dos Campos... Se o prefeito quiser, se a, se a população quiser, se o vereador quiser, com certeza, aqui falta 4.500 casas, isso aí faz em dois anos. Então precisa que os vereadores de São José dos Campos, junto à população, levem essa implicação para o governo é, estadual, para o governo, governo municipal e o governo federal, para ser realizada essa construção de moradia. É isso aí, muito obrigado, Marrom, e boa sorte aí nessa empreitada. Boa sorte nessa empreitada. Com certeza, vai contar com a sua voz de todo mundo. É, eu estou aqui com o Evandro, né, professor, né, um, né, um lutador daqui da cidade, está aqui da, na atividade do Marrom. É, Evandro, primeiramente, o que te traz aqui? Eu sou professor, né, o Marrom é um lutador ah. social, é um participante aí das lutas aí da educação. A comunidade do Pinheirinho é uma comunidade que carece né, de escolas, carece ainda de muita infraestrutura, principalmente infraestrutura de esporte. E o Marrom né, uma, é uma pessoa que está né, apta para estar tá lutando pelos direitos aí do povo da periferia, representando o Vale do Paraíba, o litoral do norte, e principalmente né, a periferia de São José dos Campos. Maravilha! Né? E como que a candidatura, a pré-candidatura dele ajuda, ajuda nas lutas, na sua opinião? O Marrom é uma pessoa com compromisso, né? o Marrom a gente sabe, né? ele tem todo o histórico dele, né? desde o Pinheirinho, né? desde muito antes do Pinheirinho, né? o Marrom ele tem um histórico de compromisso, a gente sabe que é uma pessoa que jamais né? 
vai fazer uma, uma ação política né, contrária aos interesses principalmente do povo pobre. Então é isso aí, valeu Evandro. É, eu estou aqui com a professora Sandra Sobrinho, né, fez, acabou de fazer aqui uma denúncia importante né, contra o Tarcísio. Né, a postura né, capacitista né, do Tarcísio. É, Sandra, primeiramente, é, como que você avalia esse ataque do Tarcísio Peitas? Olha, eu não mensuro a minha, o meu repúdio né, em relação a essa atitude dele. Porque ele bem sabe que a maioria da, da, dos alunos das nossas escolas públicas, vem de famílias de classes trabalhadoras e vulneráveis, né? Tirar os atendentes pessoais é, que acompanham as crianças em sala de aula do transtorno espectro autista e outras comorbidades, isso é muito grave. De acordo com o decreto dele, as famílias é que tem que é, arcar com esse custo. E o nosso estado é um estado muito rico, isso é não dá a devida importância para a inclusão uh, social dentro da escola, não dá direito a essas crianças de estarem onde elas devem estar, que é no ambiente escolar, que é o direito delas, né? Então, para mim, o meu total repúdio a essa atitude do governador e, enfim, eu não sei o que sucede aí, o que, que vai acontecer, como nós podemos resolver isso. É, eu queria falar uma, uma coisa, mas o meu advogado não deixa, mas enfim, é, Sandra, é, a gente sabe que a educação né, pública, né, 50 alunos, a correria, é difícil né, de né, dar atenção aí para todo mundo. Né? É, eu falo isso porque eu já fui professor também. É, eu queria saber qual que é a importância de ter esses assistentes. Vamos ver se a gente consegue falar, apesar do barulho. É, é importante porque é, o professor que tem assistente que ajuda da sua criança especial, é, ela fica com mais tranquilidade para trabalhar o currículo, não só com a criança especial que está ali também, né? é, tendo esse, esse assistente né, pessoal ajudando, auxiliando, é importantíssimo. Então, assim, é, enfim, sim, geralmente 50 crianças são no ensino... É, seria do fundamental 2 e, e médio. No geral, a fundamental 1 um é até 35 crianças. O ideal para ter uma boa educação de, de qualidade é que se a sala fosse restringida a 25. Né? O número de aluno ideal. Mas não é o que acontece. Mas enfim, a gente tenta fazer o melhor nós como professor. E o que, sim, agora para a gente fechar, o que te traz aqui? que traz aqui, eu vim prestigiar o companheiro Marrom e sou secretária da USC Vida, diretora da FACESP, então nesse momento é, dos projetos Senão, sociais que é, tem aqui na área, a gente tem que estar presente como, também, né, dando apoio aos companheiros. De vocês, tá então é isso aí, muito obrigado. Obrigada. É, eu estou aqui com o Luiz Fabiano. Né, do PCdoB, né, que inclusive foi que me convidou aqui para o evento, fazer a cobertura. É, Luiz, né, primeiramente, é, qual que é a importância de ter o Marrom aí para as eleições, candidatura do Marrom, agora pré-candidatura? Olha, eu estive conversando com o pessoal aqui, falando exatamente isso, né? A importância da candidatura do, do Marrom. Porque o Marrom, ele... ele... Não, é, não vai ser o marrom, e sim o pinheirinho que vai estar lá dentro. Né? É, o pinheirinho vai ter voz lá dentro, não só o pinheirinho, mas a luta por moradia, a luta pelo, 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 pelas questões sociais da nossa cidade, vai ter voz, vai ter voz, vai ter, vai ter um gabinete dentro da Câmara Municipal. Então a importância de nós elegermos, trabalhar para eleger um, um cara que tem esse histórico de luta, que tem é, é, ele sem ser vereador ele já fez ele fez esse, esse bairro aqui esse pinheirinho todo ele fez então sem ser vereador agora imagine com o poder de vereador então é, é de suma importância a eleição de, do, do camarada marrom maravilha né e trata trata se aí de uma cidade que foi né extremamente hostil e fez o que fez né com o pinheirinho sim é... É, a, a, a luta do, do, do Marrom foi muito importante por conta disso, né? A, a forma que foi tirado, né? O, o governo do estado agiu para ir para escorraçar mesmo, né? Eles foram escorraçados, 
não foram convidados a se retirar, se foram esclarecidos. Né? Mas foi muito importante a luta do, 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 do Marrom, porque ele, esse assentamento foi o primeiro que, 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 que foi desfeito, já com as famílias todas com, 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 com aluguel social. Né? E, posteriormente, aqui com um bairro feito exclusivamente para aquele pessoal, devido à luta do Marrom, é claro, né? e de toda a comunidade do Pinheirinho, hoje existe aqui é, o Pinheirinho. Maravilha, valeu Luiz. É, eu estou aqui com a Liliana do bairro do Sapê, né? é, que está indo uma luta importante da regularização fundiária. Primeiramente, Liliana, qual, como que está a situação do Sapê? Então, é, a, nesse momento a gente está com uma nova diretoria, porque o nosso antigo diretor faleceu. A pessoa que estava mais à frente da nossa luta, né, que era o Celso. Então, nós, eu, ele, o Luizinho, é, que é o presidente, nós estamos começando a nova luta. Então, agora que a gente está começando a se inteirar dos assuntos. Porém, eu já fazia parte da outra associação. E o que a gente sabe é que o SAP, a associação do SAP, entrou com... Entrou contra a prefeitura pela regularização do nosso bairro. Por quê? Porque nós estamos ali há mais de 50 anos, tem moradores ali há mais de 50 anos. A prefeitura alega que nós somos área ambiental, no entanto, nós não somos área ambiental, porque o Vista Linda é nosso vizinho. E o Vista Linda também era igual ao nosso bairro. Então, se pode fazer as melhorias para lá, por que, que não pode fazer para nós? Né? Então, nós estamos aí na luta. Agora, nós vamos, vamos ver como é que está o processo. Está caminhando. Sabe que as coisas para a gente vai a passos lentos, né? E principalmente quando o poder público não tem nenhum interesse em nos ajudar. É, e, Liliana, o que te traz aqui no Empenho do Marrom? Então, o Marrom, ele é... Na verdade, eu conheci o Marrom através da Maura, que é a... A... faz parte da presidência da FACESP. E a FACESP tem uma parceria com a nossa associação. Então, eu vim através da Maura, eu conheci o Marrom, que por... teve na minha casa tem uns 15 dias, foi lá que ele comeu o cuscuz. <risos> e é bom o cuscuz? É ótimo. <risos> Todo é recomendado. Posso ir na sua casa e comer? Pode, tá é bem-vindo. <risos> Maravilha. Obrigado, Liana. De nada. Eu estou aqui com o Lucas Gil, da UJS. É, Lucas, primeiramente, para vocês, né, da UJS, qual que é a importância de ter uma candidatura como o Marrom? O Marrom é uma liderança muito forte é, aqui em São José dos Campos, principalmente uma, uma, uma liderança muito popular, né, que uh, tem uma, uma significância gigantesca para o pessoal do Pinheirinho, a, a luta por moradia, é uma luta da juventude também. Né? A juventude não é apenas a juventude que está na escola ou que está na universidade, mas também a juventude que trabalha, a juventude da periferia. E aqui no Pinheirinho a gente tem muita gente da juventude. E o, o, como o Marrom é uma pessoa referência aqui para o povo ah, da periferia, da, da zona sul, do extremo sul aqui de São José dos Campos, então com certeza o JS está junto com a candidatura, com a pré-candidatura aqui do Marrom. Nós sabemos que São José ainda tem um traço muito conservador, né? É, qual que é a importância de levar figuras populares aí na Câmara, né? Você que sempre faz esse debate, né? inclusive dentro do Mesa de Debates. <risos> É sempre um prazer participar do, do Mesa de, de Debates. É, bom, o Partido Comunista do Brasil nunca deixou de fazer a luta institucional. A gente entende que a luta institucional é extremamente importante. E justamente por ser um partido comunista, a, a gente sempre vai levar lideranças populares para dentro das nossas candidaturas, pré-candidaturas. E, portanto, é justamente por isso que uma liderança popular como o Marrom é, não é só algo importante, mas é algo fundamental para poder exatamente tentar mudar esse perfil daqui de São José dos Campos. E quais são as perspectivas aí das eleições para o PCdoB aqui de São José? A gente está colocando todas as nossas forças né, para a nossa candidatura, é a candidatura principal que a gente tem aqui do, do PCdoB, aqui de São José dos Campos, do Marrom. Então, a, a gente está com uma expectativa muito boa aqui agora, é, estamos no, no, no evento de lançamento da pré-campanha, né, do, do Marrom, e aqui a gente já conseguiu juntar um bom número de pessoas, então as expectativas são grandes. 
Então é isso aí, valeu Lucas. Valeu. É, eu estou aqui com o Orlando Silva, deputado federal pelo PCdoB. É, Orlando, primeiramente, qual que é a importância da candidatura do Marrom para você? O Marrom é uma liderança popular, muito simbólica, líder da ocupação de Pierinho, que teve repercussão nacional e internacional, uma grande conquista, que é garantir casa para todas aquelas pessoas que violentamente foram desalojadas dos seus lares. O Marrom é um líder sindical experiente, ele consegue ao mesmo tempo encarnar a luta popular, a luta sindical, é um homem que tem uma história muito bonita e creio que seria um legítimo representante dos trabalhadores na Câmara Municipal de São José dos Campos. O PCdoB tem algumas candidaturas prioritárias no Estado, a vereança e a do Marrom seguramente é uma delas. E, Orlando, né, você falou aí do, do histórico do Marrom, qual que é a importância de levar numa Câmara como o de São José dos Campos, né, figuras populares nas eleições? A esquerda já governou essa cidade, a esquerda tem uma importância nessa, na história dessa cidade. Nós perdemos muito espaço, eu creio que a presença, a força de Marrom, ela, ela tem uma, um, uma representatividade, uma legitimidade para toda a diferença na Câmara da cidade. Maravilha, então muito obrigado, Orlando. Prazer falar com você, um abraço. É, eu estou aqui com o Cláudio, coordenador da regional do PCdoB. É, Cláudio, primeiramente, né, é, como que foi escolhida aí a figura do Marrom? Né, qual foi o critério né, para escolher o Marrom para ser candidato, né, futuro candidato, na, na verdade? É, o Marrom, ele recém filiou o partido, né, e, mas o Marrom ele tem uma história, uma história de décadas em defesa aí da moradia popular, as bandeiras do PCdoB combina muito com o Marrom. Tem sindicalista, é, liderança popular, mora numa, na periferia, comunidade aqui do Pinheirinho dos Palmares. E por esse motivo, assim que ele chegou ao nosso partido, nós fizemos com ele uma proposta e um projeto para a gente eleger ele nesse ano 2024. Juntar a força que o PCdoB tem, eleitoral, e juntar o capital político que o Marrom adquiriu nos últimos anos, né, já que ele algumas vezes, inclusive, assumiu o mandato como suplente. E agora a gente quer fazer dele um vereador eleito titular. Então nós estamos na pré-campanha ainda, no processo de pré-campanha. Estamos atuando aqui dentro do Pinheirinho, em todas as regiões da cidade. Né? Então é, esse é o projeto nosso, pegar o capital político Marrom, capital político PCdoB, Unir, fortalecer em conjunto para a eleição de um camarada que tenha uma, os compromissos com a sociedade mais carente da, da nossa cidade. E qual que é a perspectiva aí do PCdoB para essas eleições, Cláudio? Nós estamos é, olhando com, com bastante esperança, porque o que a gente vê é uma divisão né, no campo dos do segmentos mais conservadores, da direita, e dentro do, 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 da candidatura progressista do Wagner Balheiro, nós estamos vendo é, uma unidade né, entre os partidos da federação, que já estão PT, PCdoB e PV, e a gente sente também aí a possibilidade da outra federação pessoal e rede de juntar essa aliança, além do PDT e PSB, que a gente faz uma frente, né, é lógico, ainda aberto para outras, outros partidos também que quiserem somar conosco, para fazer essa disputa e botar em, é, um projeto mais, mais progressista para a nossa cidade, que a gente está sendo dominado há muito tempo por um setor só. Então é isso aí, valeu, Cláudio. É, eu estou aqui com o Wagner Balheiro, está aqui na atividade do Marrom. É, Wagner, primeiramente, qual que é a importância aí né, de uma possível, da pré-candidatura e de uma possível candidatura no Marrom? O Marrom é um companheiro de grande história já no movimento popular, sindical e é uma pessoa que realmente está é, hoje aqui lançando a sua pré-candidatura, uma pré-candidatura importante para a nossa federação, Partido dos Trabalhadores, PCdoB e PV. E eu tenho certeza que o Marrom, com sua história, é uma das candidaturas com grande chance de chegar, inclusive, à Câmara Municipal. É um companheiro que tem aí uma história que pode realmente construir algo muito importante para a nossa cidade, contribuir para a nossa população. É, e para a gente terminar aqui, é, e trata-se aí né, de um representante do Pinheirinhos, né, qual que é a importância que isso tem né, para a cidade e para a Câmara? Nós temos 
e o Marrom primeiro ficando na federação, porque é a federação que tem aqui um espaço para o movimento popular, para o movimento sindical. E é importante a Câmara Municipal começar a ter pessoas que tenham a bandeira da moradia, que tenham a bandeira do movimento popular. E o Marrom é uma dessas lideranças que a gente tem em São José e eu tenho certeza que trazê-lo para a Câmara Municipal vai ser a possibilidade da gente ter esses segmentos representados. Então é isso aí, muito obrigado, Pai.